네, 스님 반갑습니다. <웃음> 저는 스님 마음이 불편합니다라는 책을 통해 스님 알게 되었고요. 지금 불대생입니다. 저는 음, 전업적으로 15년을 지내다가 경제적 어려움으로 첫 직장을 가게 되었습니다. 많은 사람들을 상대하는 일이어서 거의 하루 종일 서 있어야 하고 많은 일을 해야 했습니다. 첫 직장에서 일을 배우느라 힘은 들었지만 하루하루 잘 지냈고요. 잘 견디었습니다. 그리고 어려운 건 사람들과의 관계였습니다. 어, 그중 오래된 직원이 유독 기중적인 은행을 했으며 특히 제 앞에서 저를 친동생 대하듯이 따뜻하게 대해주었습니다. 제가 하지만 제가 없는 뒤에서는 저와 있을 때와는 정반대의 행동을 했습니다. 그래서 저는 한 4년 정도 직장생활을 하다가 결국은 그만두게 되었습니다. 어, 그분은 거짓말과 이관질, 도둑질을 잘했고요. 제가 보기에는 너무나 좋은 사람이었는데 결국은 마지막에 와서는 제가 너무 큰 배신감을 느꼈습니다. 항상 자신의 욕심을 채우기 위해 주변 사람을 악용하는 그런 모습을 통해서 저는 직장생활 해감을 느꼈습니다. 저는 아직도 그런 사람과의 관계에서 제가 자유롭지 못합니다. 다음에 그런 유형의 사람을 만난다면 마음 편하게 지내고 싶은데 어떻게 마음을 제가 정리해야 되는지 선님의 도움 말씀 부탁드립니다. 네. 근데 내가 다른 사람에게 뭘좀 속이고 싶다. 한마디로 말하면 막 크든 작든 사기를 좀 치고 싶다. 이럴 때 내가 무뚝뚝하면 딴 사람 믿어주겠어요? 안 믿어주겠어요? 안 믿어주겠지? 내가 옷을 허름하게 입고 있으면 믿어줄까? 어, 인물이 아주 못생겼다 믿어줄까? 아주 각별히 행편없다 믿어줄까? 아주 말, 말투가 말 사납다 화를 퍽퍽 잘 낸다 그럼 안 믿어주겠지? 믿어주려면 저때 얼굴이 매끄러워하게 생겨야 되고 말씨가 아주 부드러워야 되고 성격이 아주 상냥해야 되고 서비스가 아주 좋아야 돼 그러면 우리 다 그런 사람 좋아해요? 안 좋아해요? 좋아하지. 그 좋아하는 속에 우리가 이렇게 믿음이 좀 과해진다 이 말이야. 돈을 빌려달라 해도 어때요? 빌려주고 뭘 해달라 해도 해주고 이러잖아요. 그렇기 때문에 엄격하게 말하면 사기를 당했다는 건 없습니다. 배신을 당했다는 것도 없고 그건 다 원인이 어디 있다? 나한테 있어요. 여러분들이 무뚝뚝한 사람을 좋아하고 화를 팍팍 잘 내고 성격이 팍한 사람을 좋아하고 그러면 절대로 사기당할 일이 없습니다. <웃음> 그런 사람은 음. 아, 말이, 말이 입에 잘 하고 얼굴이 그냥 매끄하고 옷도 잘 입고 이래요. 그래서 항상 여러분들이 사기치는 사람들은 첫째 인물이 괜찮아야 돼요. 알았습니까? 옷을 잘 입어야 되고 사무실에 가보면 가짜 사무실이면 잘 꾸며놨어요? 안 꾸며놨어요? 잘 꾸며놨지. 항상 빌딩 좋은데 에, 사무실 빌려가지고 그 다음에 사장 자리를 항상 삐까번 저게 크게 만들고 사람들 오면 탁 인사 전하도록 하고 양복 다 입고 어, 이렇게 하는 거예요. 그러니까 우리가 그걸 좋아하기 때문에 사기가 된다. 다시 말해 우리가 물고기를 잡을 때뭐 장어를 잡으려면 무슨 미끼를 쓰고 뭘 잡으면 무슨 미끼를 쓰고 이런 게 있어요 없어요? 있지? 그왜그 미끼를? 그 미끼를 그 물고기가 좋아하기 때문에 그래 산의 짐승을 잡을 때도 마찬가지 그러니까 지금 우리는 어, 사람이 돈을 좋아하면 어때요? 어, 뇌물이 통하는 거예요 돈안 좋아하면 뇌물이 통해야 안 통해? 안 통하지 여자를 좋아하면 미인계가 통하지 황금을 보기, 저, 저 뭐야 황금을 보기를 돌같이 보라 하는 사람한테 뇌물 통하겠어? 안 통하겠어? 안 통하겠지? 어. 그러니까 사기당했다는 생각은 버리세요. 그런 건 없다. 그 사람이 나한테 친절하고 나한테 잘하기 때문에 그 사람에게는 또 그런 이면이 있는 거예요. 어. 그러니까 어, 그 나한테 잘하는 거딱 보고 어, 나한테 잘하는 놈은 사기꾼이다. 이렇게 내가 딱 가지고 있으면 어, 속을 이유가 하나도 없죠. 오히려 나한테 화내고 성질 내고 어? 성격 더러운 놈. 어, 저건 믿을 만한 놈이다. 이렇게 내가 딱 믿을 수만 있으면 아무 문제가 없죠. 근데 우린 다 이렇게 믿기에 늘 걸려간다. 믿기에. 다 믿기에 걸려가는 거. 어. 
그러니까 여러분들이 가까이 지나치게 친절하면 오히려 유의를 해야 돼요. 달콤한 것이 뭐다? 그게 건강에 해롭고 입에 쓴 것이 몸에 좋다 이런 말도 있잖아. 그죠? 그러니까 나 앞에서 잘했기 때문에 생긴 문제. 그럼 그 사람이 나쁘냐? 그렇지 않습니다. 그럼 그 사람이 그렇게 친절했으면 그 친절한 이익이 있어야 될거 아니에요. 상식처럼 생각해 봐요. 안 그래요? 그 사람은 어떤 목표가 있으니까 그렇게 친절할 거 아니에요. 그런데 화를 잘 내고 이런 사람은 거기에 대해서 특별히 자기 목표가 없기 때문에 그 유의를 안 한다 이 말이에요. 내가 어떤 여자분을 참 좋아가지고 그 여자분 저번에 환심을 사고자 하면 내가 좀 친절해집니까? 안 친해집니까? 친절해지고 없는 돈에 선물도 사보내고 없는 돈에 과장 대가 가고 이렇게 되잖아요. 그거 다잘 보이려고 하는 거예요. 그것이 다 사기죠. 엄격하게 말하면. 여러분들이 선보러 나갈 때다 사기치러 나가는 거 아니에요. <웃음> 키가 작은 게 굽을 높여서 신고 나가는 것도 사기지. 어? 화장해 가는 것도 사기지. 옷을 잘 입고 나가는 것도 사기지. 없는 돈에 돈 빌려 가지고 호텔 가서 착한턱 내는 것도 엄격하게 말하면 사기요. 그러니까 사기라 그러면 사기 아닌 게 없어요. 부부 생활도 다 엄격하게 보면 사기예요 이게. 어. 다 이렇게 남편 눈치 싹 봐가지고 지금 얘기하면 이게 될까 안 될까. 이런 것도 다 눈치 보는 게 남편을 위해서 눈치 봐요. 내 이익 챙기려고 눈치 봐요. 내 이익 챙기려고 눈치 보는 거예요. 그러니까 그건 나쁘게 생각할 필요가 하든 없다. 그래서 앞으로 사회에 나갈 때 이렇게 사기를 당한다. 사기를 당할까 염려한다. 이런 생각할 필요가 없어. 내가 한번 중국에 가서 사기를 당한 적이 있었어. 십몇년 전에, 그러니까, 92년인가 하니까 벌써 17년이 됐네. 그죠? 제일 처음에 내가 중국 갔을 때. 그때 고정 환율이 1대 5였어요. 달러 대 중국 돈이. 그런데 뒷거래하는 암달러 상에는 1대 10이었어요. 두 배죠. 그럼 사람이 다 밖에 가서 바꾸려고 해야 안 해요? 하죠. 은행에서 안 바꾸고 다 길거리에서 바꾼단 말이에요. 그러니까 그, 그, 그렇게 차이가 나면 거기에 사기가 있어 속임수가 있겠어요? 없겠어요? 있죠. 그러니까 거기에 수많은 속임수들이 있는 거예요. 그 속임수를 내가 가면서 다 설명을 들었어. 이럴 때는 이런 속임수 있고 이런 속임수 있고 절대로 바꾸지 마세요. 스님. 바꾸면 안 됩니다. 그래서 그 이제 내가 아는 유학생한테 시켜가. 그럼 네가 바꿔놔라. 어? 그500 받을 거 없잖아. 그죠? 천 받지. 그래서 이제 바꿔달라 해가지고 이제 했는데 누가 뭐 암달라 상에 아무리 덤도 내가 안 바꿨어요. 그런데 제가 만리장성 갔는데 어떤 물건을 하나 살려는데 스님은 어디 가봐야 눈에 보이는 게 뭐밖에 없어요? 불쌍 아니면 염주밖에 없잖아. 그렇죠? 어떤 물건을 하나 살려는데 내 호주머니에 있던 돈이 그러니까 이게 부족한 거예요. 그 달러를 주게 되면 1대 500밖에 안 주니까 손실이 크잖아. 그렇죠? 그러면 이제 인민표로 줘야 그게 사게 산단 말이에요. 그 돈이 없어 그걸 못 샀어. 그 이게 이제 씨앗이 되는 거예요. 돈이 좀 부족하다. 이게 씨앗이 된 거예요. 그 문제만 없었으면 생각을 안 했는데. 근데 이제 명 13능에 딱 도착했는데 택시에 타고 내리질 안 했는데 딱 돈을 천 원을 쥐고 창문 안으로 이렇게 탁 넣으면서 어, 1,050원 준다는 거예요. 1달러에. 저 저기 100 100달러에. 그러니까 1대 1000인데 얼마를 또더 준다? 50을 더 주는 거예요. 그런데 돈을 창문으로 턱 집어넣어 가지고 세어보라는 거예요. 그러니까 속을 염려가 있나 없나? 없지. 보통은 이렇게 탁탁탁탁탁 세가 탁 주는데 받으면 나중에 가운데를 접어 가지고 이렇게 딱 해가 속는다는 거예요. 그러니까 이건 딱 돈을 그냥 딱 주는 거예요. 딱 받아 보니까 뭐다한장한장다 봐도 아무 이상이 없는 거예요. 난차 안에 있고. 그 100달러 주면 되잖아. 그죠? 그리고 나 오면 되니까. 속을 아무런 이유가 없잖아. 
그 아까 돈 먼저 했던 그게 딱 있으니까. 그뭐 돈을 먼저 현금을 먼저 준 거예요. 내가 달러를 먼저 달라면 날치기 당할 수도 있는데 딱 주면서 바꾸지 않은 거예요. 그래서 내가 독배가 줬어요. 그때 어떤 일이 벌어졌냐. 도로 나한테 돈을 탁 빼줬는데 도로 나한테 돈을 탁 주면서 왜 10불짜리를 주느냐는 거예요. 호떡구이 돈 10불짜리라. 그래서 나 꺼낼 때 잘못 꺼낸 줄 알고 어? 어 이상하다. 금방 100불 나 분명히 100불 준것 같은데 이런데 옆에서 한 사람이 뭐라 그러냐. 아이고 스님 생피하게 돈을 좀 보고 드리지. 그걸 그냥 드리면 어떡하냐. 옆에 또 혼수까지 들어서 이상한데 생각을 안 해보고 그냥 바꿔가지고 딱 넘겨주고 돈을 받자마자 그때 아차 쏘겠다 싶은 거 그러니까 백불을 주자마자 그 자리에서 바로 이거 호주머니 넣지도 않고 그 자리에서 받자마자 나보고 십불을 딱 주면서 왜 십불짜리 주냐 하니까 나로서는 순간적으로 속은 거죠. 하, 또 얼마나. <웃음> 아니, 돈이 아깝, 돈도 아깝지만 속았다는 사실이 속이 쓰이고요. 속았다는 사실이. 근데 마음을 다시 생각해 보니까 두 가지 생각이 들었어요. 하나는 야, 역시 속을 때는 욕심이 끼구나. 그죠? 그두배 받는다는 거 욕심. 50불 더 받는 거. 그게 딱 취해가 나도 모르게 순간적으로 속, 속은 거고 욕심의 문제고. 두 번째는 이야 그 속아 더 속을 만하다. 그 귀찮은 생각 아니야. 내그 속이는 열매까지 설명 중에 그건 없었어. <웃음> 그래서 얼마를 잃었어요? 은행 환율로 바꾸는다 치면 이런 게 하나도 없어요. 천불 받, 천오십 불 받았으니까, 그죠? 은행 환율이 아니라고 하면 얼마 잃었어요? 구십 불 잃었죠. 오십, 오십 이안 또 받았으니까 십 분은 도로 받았거든요. 그래도 아무튼 기분은 안 좋습니다. 그러니까 그 순간의 마음에 이런. 욕심이 끼니까 나도 모르게 그래 속는 거예요. 그러니까 앞으로 세상을 살때 내가 어떻게 바르게 사느냐가 중요하지 그 사람들이 어떻게 사기를 치느냐 이건 별로 중요한 문제도 아니고 둘이 가 연애를 했는데 그 사람이 또딴 여자 딴 남자가 더 좋아가 간게 배신이에요? 이게 배신이라고 봐요? 배신 아니에요. 사람 마음에는 고락가락 하잖아. 그럼 여러분들이 정토에 나와다 딴 자리 가면 스님 볼때 배신 아니야? 그게 배신이에요? 저, 교회 다니다 저리 오거나 저리 다 교회 가면 배신이에요? 종교 선택의 자유지. 그러나 거기서는 배신이라고 그래요. 그 배신은 없어요. 사기도 본래 없고 그 사람들은 그렇게 해서 자신의 이익을 추구한다. 사기라 그러면 우리 전체 인생이 다 사기요. 그러니 그런 생각에 의해서 세상을 사는데 두려워할 아무런 이유가 없다. 어. 세상은 각자 다 자기 이익을 위해서 다양한 방법으로 살아가고 있다. 어. 그러니 그것을 내가 무지 이해하지 못하거나 그렇지 않으면 내가 욕심을 내서 순간적으로 눈이 어두워서 내가 손실을 보는 거지 그것이 그들의 문제만은 아니다. 이런 관점에 있어서 어, 임하는 게 좋다. 감사합니다. 정리해서 말씀드리면 모든 인간은 다 이기적입니다. 그렇습니까? 네. 그러니까 남을 이기적이라고 욕하지 마세요. 내 뱃속에 있는 애도 내가 결혼 안 했는데 애가 생겼다. 그럼 이 지워버려요. 근데 애기 생기는 게 결혼하고 안 하고 때문에 생겨요. 같이 자고 안 자고 때문에 생겨. 그러니까 내가 결혼했냐 안 했냐 이거하고는 아무 상관없는 거란 말이에요. 그러나 내이 지금 체면 또 결혼을 해도 아직 집을 못 사가지고 애 낳을 때가 안 됐다. 내 피로에 의해서 또 딸이 셋인데 또 딸이다. 
이런 이유로 제배 속에 있는 아기도 지운다. 또 남편 아내가 너가 죽으면 죽은 사람 걱정하는 게 아니라 살래 걱정한단 말이야. 이게 인간이라는 거예요. 만약에 여러분들이 사랑한 남편이나 아내를 하지만 부모나 하더라도 다체가 병원에 처음에 가 있을 때는 하, 걱정하고 어떻게 살릴까 한데 완전히 식물 인간이 돼 가지고 누워 있으면 여러분들이 그래도 살아야 된다 이 생각해요. 아이고. 이래가 2년, 2년 보내면 이거 어떻게 할까 걱정이 돼. 이게 인간이라는 거예요. 그 인간은 이기적이다. 모든 인간이 다 자기 중심적으로 생각한다. 그러니까 인간이 이기적이라고 할 것도 없어. 이게 인간의 특징이에요. 그렇기 때문에 그럼 인간이 이기적이라는 걸 알면 자기를 보면 자기가 이기적인 줄알수 있잖아. 그러면 다른 사람의 이기적인 인간을 이기적이라고 비난할 필요가 없다는 거예요. 그것이 남편이든, 그것이 아내든, 자식이든, 부모든, 친구든. 그러니까 이기심이 있는 줄을 알면 사람의 다른 타인의 이기심을 이해하게 된다. 또 반대로 내가 이기적인 가운데서도 어떤 때는 꼭 이기적인 것만 아닐 때가 있어요? 없어요? 있죠. 그런 걸 보면서 어, 저 사람들도 저렇게 일반적으로는 이기적이지만 때로는 이기적이지 않는 경우도 있다. 이 인간의 선성에 대한 믿음도 있어야 돼. 음. 우물가에 아기가 앉아서 우물가에 떨어질까 말까 떨어질까 말까 한데 지나가는 개가 보고 애 떨어질까 봐 싶어가 입으로 물어 땡겨내요. 그냥 놔둬요. 지나가는 소가 보고 어떻게 합니까? 그냥 지나갑니까? 그지가 내놓고 갑니까? 그냥 지나가지. 그러니까 아이를 발로 차놓지도 않고 아이를 끄집어 내놓지도 않아요. 제갈 길만 가지. 근데 살인했거나 강도했거나 강간했거나 간첩이라 하더라도 어린애가 우물가에서 떨어질 듯 말다 떨어질 듯 말다 하면 아나가 밖으로 내놓을까? 안 내놓을까? 내놓겠지. 이게 인간의 선성이에요. 근데 또 자기가 성질이 나거나 화가 나거나 욕심이 생기거나 어떤 이유가 있거나 미워지면 저 멀쩡한 방에 있던 애도 데리고 가고 우물가에 던져야 안 던져요? 던져 이게 인간의 악성이에요. 이건 생물학적인 요인이 아니에요. 정신적인 요인이에요. 악성과 선성 다. 이게 인간이 갖고 있는 특성이다 이 말이에요. 그러니까 우리는 이런 인간에 대한 기본적인 이해가 있으면 타인에 대해서 그런 측면은 그 사람의 능력이라 나도 있고 어. 나에게 진위가 있고 선성이 있다면 그 사람에게도 진위가 있고 선성이 있어요. 그런데 나의 이 진위와 선성이 모든 사람에게 나타나는 게 아니라 일부 사람한테만 나타난다면 저 사람들의 선성도 일부 사람한테만 나타나요. 그러니까 내가 너에게 선성을 베풀었다. 그 사람이 나에게 반드시 선성을 베푼다. 이렇게 볼 수가 없어요. 내가 누군가를 좋아할 때그 사람이 나를 좋아하는 그런 맞아 떨어지는 경우도 있지만 나는 A를 좋아하는데 A는 B를 좋아하는 경우 많이 있어요? 없어요? 있어요. 여러분들은 스님을 좋아하는데 스님은 또딴 데를 좋아해. 딴거 쳐다봐. 어. 그럴 때 배신감을 느낀다. 이렇게 말하는데 그렇지 않다. 그게 그 까라만 따라 그런 거예요. 그러니까 이런 기본적인 이해 위에서 우리가 써야 된다. 직장 동료든 가정의 가족관계든 이미 나와 타인은 얼굴 모양이 다른 만큼 성격도 다르고 취향도 다르고 기본적으로 심성이 다르다. 어. 그러면 100% 다르냐 그 얘기가 아니라 기본적인 인간의 특성을 갖는 위에 부분적으로 달라요. 여러분 사랑과 그 침팬지 사이에도 요즘 인자로 따지면 100% 다를까? 조금만 다를까? 조금만 달라요. 1% 정도 다르대요. 그러면 사람과 사람 사이는 얼마나 다를까? 훨씬 더, 다르, 더 적게 다르겠죠. 0. 몇 퍼센트 다르겠죠. 그죠? 그러니까 다른 측면에서 보면 지문이 다 다르잖아. 그죠? 이렇게 그다 다른 것은 그 다른 요소 때문에 그래요. 그러나 우리는 그만큼 또 공통 요소도 가지고 
근데 문제는 다른 것을 인정해야 되는데 자꾸 같아야 된다고 자기 식으로 같아야 된다고 생각하거나 우리가 그런 몇 가지 다른 점을 보고 모든 건다 다르다고 봐도 안 된다. 결국은 존재는 같은 것과 다른 것들이 공존하고 있는 거예요. 다시 말하면 콩하고 파다고 비교할 때는 같은 콩이라 그러지. 그러나 콩한 대박도 그 안에 같은 콩이야 다른 콩이야. 서로 다 달라요. 콩하고 팥은 배추나 무하고 비교하면 어때요? 같은 곡식이지. 같은 곡류요. 그러나 곡류 안에 들어오면 다시 다른 것단 말이에요. 그러니까 존재 자체가 어떻게 비교되느냐에 따라서 같은 단원이 다른 단원이 비교된다 이 말이에요. 그러니까 우리 형제는 다른 가족하고 비교하면 어때요? 공통점이 굉장히 많습니다. 그러나 둘이 형제 간에 둘이 비교하면 어때요? 다른 점이? 매우 많다. 왜? 둘이 비교할 때는 공통점은 논외로 치거든. 그런 데서 우리가 서로 다른 것들을 인정하는 위에 선다면 상대를 이해하기가 매우 쉽다. 그런데 우리는 항상 자기 식대로만 모든 걸 세상을 바라보고 이해하는 거예요. 그러니까 나를 좋아하면 좋은 사람, 나를 안 좋아하면 나쁜 사람, 나한테 이익을 주면 좋은 사람. 그러니까 우리의 좋고 나쁜 건 믿을 게 못된다. 그러니까 유유상종이 자기한테 잘하면 좋은 거고 자기한테 잘못하면 나쁜 거고 자기하고 더, 더 동류면 좋은 거고 자기하고 동류가 아니면 나쁜 거고 이런 식이에요. 이런 생각을 우리가 이제는 좀 벗어나야 된다. 그런다면 우리가 가정 안에서도 부부가 같이 살면서도 나와 다른 아내와 남편을 인정해야 되고 직장에 같이 다니면서도 우리가 동료로서 같은 동료지만 은 나와 여러 가지가 다른 상대를 우리가 인정하고 이해한다면 우리가 훨씬 더 다른 속에서 갈등을 일으키지 않고 조화를 이루고 살아갈 수가 있다. 이런 우리가 이 법의 이치를 안다면 우리가 하루 8시간 이상 사는 직장에서 훨씬 더 번뇌 없이 행복하게 살수 있지 않겠느냐 이런 것을 한번 다시 새겨보시기 바랍니다. 감사합니다.